And wala pa nakalagay na toner whatsoever. Pero makikita niya the light bounces on my face. And parang ang smooth smooth ng palat ko. Hi everybody! Welcome back! This is Chris! I'm so happy that you guys are here. And kung mapapansin nyo, I have no makeup on. Well, maliba na lang sa may konting pakilay at saka lip balm pagbigyan niya na. But the rest of my face, wala po yung kahit anong makeup. Kasi ang pag-uusapan natin in today's video ay skincare related! Pag-uusapan natin itong si Foreo Luna 3 na sobrang napakamahal. It's almost 12,000 pesos. So, I wanted to know if it's really worth the price. Kung gusto nyo malaman kung worth it ba to o gimmick lang, well, continue watching. Ito na nga po si Foreo Luna 3. And sa packaging pa lang, ladies and gentlemen, makikita nyo na na hindi siya basta-basta. Kasi yung kanyang packaging is made out of hard plastic. Almost parang acrylic na siguro ito. Ako personally, pag mga ganito yung packaging, hindi ko siya basta-basta tinatapo. Nire-recycle ko siya as decor. So, depende na sa inyo. Kung paano nyo i-dispose or i-recycle -re itong kanilang packaging. Ayan ang itsura niya. And the actual device. Itong ating smart cleansing device na Foreo Luna 3 ay ang itsura po niya ay ganito. Halos kasing laki siya ng aking puso. Di ba? Ganito daw kalaki ang puso na tao. Kung ano yung kamao mo. Ayan ang puso mo. So, eto nga pala yung kanilang pink variant. Eto ay para sa normal skin. I know! Lagi ko sinasabi sa inyo na I have oily, acne-prone skin. Bakit normal skin ang nasa akin? Kasi mas gusto ko yung bristles nito. Mas maliliit siya. And if I just want to focus dun sa mga areas na nagkakaroon ng accumulation ng dead skin, like yung corners of my nose, ayan, meron tayong mas matatabang bristles na nandito sa imbabaw. So, ganito yung itsura niya. Ayan, ito yung likod. May pa-wavelength tayo na pattern dito. Ang device na ito ay may kasama na po siyang cordon para USB charger kasi ito. So, ayan yung dulo niya. Pwede mo siyang isaksak sa mga ulo ng inyong mga charger sa pang phone. Ayan, or basta may suksukan ng USB. Very easy lang siya. Isang beses ko pa lang ito china-charge and ang tagal ko na siyang ginagamit. Hindi pa po siya nalulubat. And just in case you wanna travel with it, meron silang pouch na ganito na pwede mo ilagay yung device. Ayan parang spandex material siguro to. Tapos yung cordon. And then, tush! Ayan. Ito na siya. Dadali mo na lang to. Ilalagay mo sa bag mo. And then, every time na magta-travel ka, you can enjoy a very well-cleansed face. So, ano nga ba ang mga claims nito? Bakit ba ganun ang kanyang price point? Una sa lahat, nakalagay dito, meron siyang smart Swedish design. Actually, yung design niya gusto ko. Natutuwa ako sa design niya. Very sleek, very modern. And pangalawa, this is waterproof. So, kahit meron tayong butas dyan, okay lang siya mabasa, okay lang siya ilagay sa banyo. Kung malaglag man siya sa timba o doon sa sahig na may tubig, okay lang. Pangatlo, ay ito yung gusto ako sa kanya. Sabi dito, you don't need to replace the head. Kasi there's no way to replace it. Ganun na talaga siya. Kasi this is made out of silicone bristles na sobrang extra soft. Sobra na extra soft pa eh, no? At saka kasi ang silicone is mas hygienic siya kung ikukumpara mo sa mga nylon bristles na usually nakikita natin sa mga facial sonic brushes. Ako personally, kung gagamit man ako ng cleansing device sa aking mukha, mas gusto kong gumamit ng silicone type. Kasi yung mga silicone silicone na kagaya nito, silicone bristles, hindi nagsistay dyan yung bacteria, walang accumulation ng dirt, hindi kagaya kapag nylon kasi very porous yun, dikit-dikit sila. Pwede magstay dun yung mga grime, pwede magstay dun yung mga residue ng makeup mo. Na kapag tinignan mo, kala mo wala na, pero pag tinignan mo doon-doon-doon pa sa loob using microscope, ay makikita mo ang mga dugyot at dumi na nakasiksik dun sa loob. Paano ba siya naging smart? Okay, naging smart siya kasi meron siyang, ayan, meron siyang app that lets you adjust or customize kung gaano ka-intense yung kanyang tinatawag na T-Sonic Pulsation. So, meron siyang 16 adjustable T-Sonic Pulsations. So, ayun na nga po. Hanggang doon na lang muna ang sasabihin ko tungkol sa product info nitong Foreo Luna 3. Kasi alam ko naman na kayong mga manonood, ang gusto nyo malaman ay kung sulit ba to para sa 12,000 pesos at kung effective ba talaga siya, will it make a huge difference on my cleansing routine? So, without further ado, let me insert the clips ng sinubukan ko siya for a week. Ang gagawin ko pala dito sa kalahati ng face ko, gagamitan ko lang siya ng aking kamay, mga daliri at ang aking palad. Pero, dito sa kabila na to, gagamitan natin siya ng mga Harlikang Foreo Luna 3. This sells for almost 12,000 pesos. And, napaka, ano nito, napaka... 
napakamamahalin, napakayayamanin. Tingnan natin kung mag-iibaba ang texture at ibaba ang pakiramdam kapag gumamit talaga ng skin cleansing tool na kagaya nito or if I just stick to palad lang sa aking mukha. Una sa lahat, kailangan basa ang mukha. Ayan. And then, I'm going to take my favorite cleanser, si Swiss Vista. Yung kanilang Vita Micro 3D All Use Cleansing Cream. Nagay natin siya sa ating face. Dito sa side na to, i-apply ko siya using my fingertips. So far, wala naman ako reklamo sa traditional way of washing the face, which is using your fingertips. As a matter of fact, eto, after ko siya na ma-spread around using my fingertips, ang ginagawa ko, kapag gusto ko i-massage in yung product, ayan, yung palad ko talaga kasi sobrang ang lapad kasi ng mukha ko. So, ang lapad din ng kamay ko. Sakto-sakto siya. Mm, ayan. Tapos, etong side na to, dito to para sa ilong. Ayan. Okay, medyo may kahapdian na dahil napunta yung cleanser sa aking mata. Wait lang, magbabanlaw lang ako. Saglit lang po. Nabalawan ko na itong side na to and may pinagkain pa talaga sila kasi ito hindi pa ito nahihilamusa. Nabasalan ito ng tubig. Ito, medyo malagkit. Ito, very smooth. O, oh, diba? Ngayon naman, tingnan natin kung mas magiging mas madulas ba o mas malambot ba itong side na to kapag ginamitin na natin siya nitong For You Luna 3. So, unang gagawin natin, mabasain natin to Lalagyan na natin siya ng cleanser directly na dito sa product. Pagkatapos, we turn it on. Naririnig niyo ba yun? Oh. So, nagpapalsate yung tool. Kung mapapalsate niyo, yung nilagay ko na cleanser na nandun, lumubog na siya. So, i-apply na natin siya sa face. Wow, grabe nakakaantok. <laughs> Nagigising ko lang, naantok na ako. Namamassage niya yung aking face. Tingnan natin dito sa mga sulok-sulok. Kasi ito, lalo na dito sa jawline. Lately, dyan ako nagkaka-break out. Walang ano ha, walang struggle pagdating sa mga sulok-sulok ng aking face. Let's try to go over the eyes. O, oh, diba? Tapos na. May timer kasi to. So, so far, so good. Hindi siya kasing bula nung ginamitan ko siya ng kamay ko. Parang mas pino yung mga bula na naproduce nitong cleansing uh, tool na ito. So, ngayon, magbalaw na ako. Wait lang. So, ayan. Tapos na tayo maghihilamos. Kanina, na-mention ko sa inyo na dito sa side ng face ko na to, na ginamitan ko ng aking kamay, ay madulas, malambot ang aking bala. Akala ko, ganun din yung magiging feeling ko on this side. Pero iba. Iba yung texture ng balat ko dito. Mas mabilis nagsaslide ang mga bagay-bagay. Ayan. Mas madulas siya dito sa side na to. Kung ikukampura mo siya dito, kung mas pino yung pakiramdam dito, at kapag ganon ang texture ng inyong mukha right after cleansing, mas kumakapit yung mga skincare products na ia-apply after. The second day of me using the Foreo Luna 3. Mm -hmm. Sarap, grabe. Medyo nang mamadali ako palang maghilamos ngayon. Gawa ng may mga kailangan pa akong i-edit. Ayan, kailangan ko talaga ito. Kasi may event ako kanina, naka-makeup ako. Na kailangan ko maghilamos using my Foreo. Done! Hello everyone! I don't know what day it is. I'm just gonna be putting it on your screens. Grabe! Ang sarap gumamit ng Foreo. Naglagay ako ng ano? Ng soothing mask. Ito siya. Tapos, minamassage ko lang siya sa face ko. Using my Foreo Luna 3. Nalip nito ako sa tawag dito. Foreo or Foreo? Feeling ko Foreo ata ate. It is the fourth day na ginamit ko to. And definitely, ayan, medyo nagiging significant na yung difference ng texture ng skin ko. Mas ang ganda niya. I ano yung kanyari nag-makeup ako. Tapos tatanggalin ko makeup remover. Magilamos ako. Ang sarap niya gamitin sa ganun. Kasi sobrang ang feeling ko talaga nalilinis niya yung balat ko. Lalo yung dito. Oh, ang sarap sa pakaramdam. Iba yung texture ng skin ko. Ang lambo, tapos ang dulas-dulas kapag ginagamit ko ito, walang halong biro. Noong una, akala ko, oo, sige, simpleng silicon brush lang yan, simpleng nagpapalsate lang yan. Pero hindi, nung ginagamit ko na siya, may significant difference na ako nararamdaman talaga sa aking bolo. Mm. Hi guys! It's the fifth day of using Foreo and... Grabe, ang sarap-sarap talaga ng pakaramdam. Alam ko yung best ko sinabi dito sa video nito na ang sarap sa pakaramdam. Pero seryoso, iba yung pakiramdam ko kapag ito yung ginagamit ko pang hilamos. Lalo din ko, oh, nasapansin ko, hindi na ako masyado nag-click dito. Kasi usually, ngayon yung napapansin ko, air sa pag nakamake up ako, yun yung nagpapakpak dyan. 
Pero ito kasi pinapokus ko siya dito sa corners ng aking ilong. And also, I go over my lips. Mm, like that. Para ma-exfoliate din siya. Pero syempre, gentle exfoliation lang ang hatid nito. Kaya hindi siya sobrang harsh sa skin. Tapos meron din akong build-up ng mga kung ano-anong comedos dito sa side na to. Kaya nagpo-focus yun ako dyan. And kahit na meron akong active pimple, banda dito, hindi siya masakit if I go over with it using the Forea Luna 3. Ang sarap sa makiramdam. Gagamitin ko tong combo na to, si Foreo Serum at saka si Luna 3 para sa aking face. Ito ang itsura ng skin ko after kong maghilamos gamit itong Foreo Luna 3. And wala pa nakalagay na toner whatsoever pero makikita niya the light bounces on my face and parang ang smooth smooth ng palat ko. Gawin ko naman ngayon ay maglalagay ako nito kasi nag-swatch ako nito kagabi and nagustuhan ko talaga siya. Iba ang pakiramdam nitong serum na to. Ang sarap niya ipang skin prep bago mag-makeup. So, ayan. I'm just going to be spreading this across my skin. I know I have an active pimple right there pero okay lang yan. Patuyo na siya. 7th day of using the Foreo Luna 3 and ito, second day ko naman ng paggamit itong serum and I'm very happy. My skin feels so plump. Sobra. Ang lambot ng balat ko. Luto. At saka game changer siya. Iba yung paglapat ng skincare. Pag gising ko sa umaga, ang lambot-lambot ng balat ko. And pala may ginawa akong experiment kanina. Pinag-compare ko yung feeling nitong Foreo Luna 3. Dito sa isang cleanser na meron na siyang built-in na silicone na parang bristles. And yes, malambot sila pareho. Yes, pareho silang silicone. Even itong mga silicone bristles na matataba, kung ikukumpare ko siya dito sa medyo mas matabang bristles ni Foreo. Iba pa rin, mas malambot pa rin to. Tapos dahil wala naman itong T-Sonic pulsations, sobrang magkaiba sila ng cleansing na nagagawa sa aking face. So, eto nakakalinis siya, pero mas nakakalinis to. At saka tingnan nyo naman, ang laki ng pinagkaiba, mas malapad ito. Eto, ang liit-liit lang niya. O, oh, ba Ayan, alam ko na hinaantay niya na ang aking final thoughts tungkol dito sa Foreo Luna 3. Una sa lahat, ako, I'm gonna be honest with you. Ako kasi, very kuripot ako. Ako, gagastos ako sa isang bagay kung alam ko talagang worth it siya. And sometimes, I also make poor choices or purchases na kung saan gumagastos ako para sa isang bagay na hindi naman pala effective. Pero alam nyo ba, etong, etong device na to, this is a game changer. Honestly, akala ko talaga magiging gimmick lang ito, pero sobrang napabuti talaga niya yung texture ng aking balat. Kasi sa cleansing pa lang, which is the first step of any skin care routine nyo sa paghihilamos pa lang ay talaga naman iba yung texture ng balat ko right after it makes my skin very smooth. Malaking bagay kasi yung nagpapulsate siya. Feeling ko inaalog niya talaga parang tinataktak niya yung aking mga malalaking pores na oy mga dumi labas kayo dyan. Parang gano tapos ginigising niya rin yung blood circulation sa aking face lalo na kapag ginagamit ko itong kanilang massage na part. The back sobrang ang sarap-sarap pag dinadaan ko dito. If you're having a stressful day and you just want to take a break, kahit wala na lang siyang skincare product, just the device alone, it will relax your stressful day. Now, let's be real. Very hefty yung price tag nitong skincare device na to. 12,000 pesos or 11,800 to be exact sa sephora.ph. Pero, ayan. <sighs> Mabigat man siya sa bulsa, pero kung iisipin ninyo, ako kasi para sa akin personally ha, investment kasi ang skin sa akin because I've suffered from acne for a very long time. The fact na nakikita ko kahit pa paano kumikinis-kinis na yung balat ko and nakakahanap ako ng mga products na ganito, nakakatulong to maintain yung pagiging makinis level ng aking balat, ay talaga naman sa akin, sabi ko na sa inyo, sulit siya. Yung tinatawag na cost per use or cost per wear, hindi mo na kasi kailangan palitan eh. Ito na talaga siya for a very long time magagamit mo siya pwede mo na nga ipamana sa mga magiging anak mo kung tatagal siya ng ganong katagal eh, no? pero maganda talaga siya guys seryoso talaga ako walang halong biro so it all boils down to this if you have the money if you have the funds para bumili nito go ahead this is a very good investment pero kung kayo naman ay budgetarian you can just use your hand magtsaga na lang kayo sa inyong mga kamay pero I'm telling you it's a different experience kapag gumamit ka nitong Foreo Luna 3
So that's it for today's video. More information about the Foreo Luna 3 will be in the description box. And kung gusto nyo order, I will put a link dun sa ating description box. If you've tried this before, can you please type away in the comments kamusta yung experience niyo para makita naman na ating beauty community kung kamusta naman ang performance nito. At saka para malaman nila na hindi ko lang kayo chinachanot dito sa aking mga skincare video. And if you want to get to know me on a personal level, you can always watch my vlogs. Hashtag the JKL Vlogs. And I'll see you again next time. Bye guys!